Oggi vi portiamo con noi alla scoperta di una città ricca di storia, famosa per i suoi monumenti barocchi e gli incredibili piatti tipici. Nei commenti al video delle città più belle d'Italia ci avete consigliato in talmente tanti lecce che non potevamo non visitarla e quindi eccoci qua. Come sempre per i video delle città i luoghi che vedrete sono in un ordine specifico e creano un itinerario che potete seguire. Pronti a prendere appunti? In questi giorni alloggiamo Martano, un piccolo borgo in una posizione centrale, ottima se volete visitare il Salento. Tutte le mattine la nostra host ci porta un dolce di pasticceria diverso, pasticciotti, fazzoletti e monachine, uno più buono dell'altro. Dopo la deliziosa colazione ci mettiamo in macchina in direzione Lecce. La nostra esplorazione parte da Porta Rudie, una delle tre monumentali porte d'accesso al centro storico. Appena oltrepassato l'arco, ci troviamo davanti a palazzi di un colore dorato, molto omogenei tra loro. La maggior parte infatti sono costruiti in pietra leccese, una roccia calcarea caratteristica di questa zona che regala fin dalla prima occhiata un aspetto super armonioso al centro. Invece di percorrere la principale via Libertini, ci immergiamo nei piccoli vicoli secondari e nel labirinto di stradine alla ricerca del volto più autentico di Lecce, fino ad arrivare a Piazzetta delle Giravolte. Tra fiori che stanno sbocciando, case di corte e balconi decorati, iniziamo a prendere confidenza con questa nuova città, che ci affascina da subito. Pochi passi e ci troviamo davanti a un albero gigantesco, che si stima abbia tra i 400 e i 500 anni. L'ex conservatorio di Sant'Anna merita un passaggio anche solo per vedere il ficus secolare che c'è in mezzo al cortile, che è bellissimo ed è il più grande della città. Ci spostiamo all'ex convitto Palmieri, oggi importante centro culturale. Ero curiosa di vedere questa splendida costruzione neoclassica dal vivo, dopo averla vista in uno dei miei film preferiti di Ospetek, Mine Vaganti, ma purtroppo l'abbiamo trovata tutta impalcata. Mi è un po' dispiaciuto, ma anche così merita di essere vista. All'interno si trova la biblioteca Bernardini e dei bellissimi cortili dove rilassarsi. Se siete appassionati di fotografia, passate da Corte Gaetano Stella per uno degli scorci più belli in città, dove la cupola di Maioliche della Chiesa del Carmine è perfettamente al centro della via. La prossima fermata del nostro itinerario è Palazzo Brunetti. A Lecce ci sono tantissimi cortili nascosti all'interno delle case che in questo caso abbiamo trovato aperto per fortuna perché è stupendo ma spesso i portoni sono chiusi e non si possono vedere ma una volta all'anno a maggio e quest'anno è il 26 maggio si tiene l'iniziativa dei cortili aperti mi sembra molto interessante per scoprire questi angoli nascosti siamo davanti alla chiesa di Santa Chiara la prima di una lunga serie di incredibili edifici barocchi che incontreremo in questa giornata Percorrendo via arte della carta pesta, arriviamo improvvisamente di fronte al teatro romano, importante testimonianza dell'antica città imperiale romana Lupie. È stato strano trovare una struttura così imponente schiacciata tra le case. Alcuni studi hanno confermato che originariamente avesse una capienza di più di 5.000 persone. E a proposito di edifici storico-archeologici, ci fermiamo ora al Museo Faggiano. Questo museo è privato della famiglia Faggiano che durante dei lavori di ristrutturazione ha trovato sotto casa propria tutto questo, praticamente un parco archeologico e grazie a un'archeologa hanno scoperto che questo edificio è stato prima un'abitazione di Templari e successivamente fino al 1600 un convento di suore di clausura francescane. La visita si articola su quattro livelli, dai sotterranei dove si trovano cisterne, tombe e cunicoli che si stendono per metri e metri, fino alla terrazza, dove si trova una torre di vedetta utilizzata probabilmente dai templari per controllare l'area circostante. Anche se oggi abbiamo davanti a noi solo tetti, all'epoca lo sguardo arrivava fino al mare. Ogni stanza racconta una storia e presenta elementi particolari come piastrelle colorate, stucchi o affreschi che ci parlano di epoche antiche. Incredibile pensare come la famiglia Faggiano si sia trovata davanti a tutto questo, praticamente per una pura casualità. La visita è stata una bella esperienza che vi consigliamo. Quando usciamo dal museo è già ora di pranzo. Andiamo all'antica puccheria Giannone a provare la puccia, pane della tradizione salentina senza mollica che viene farcita con ingredienti del territorio. Ha un peso specifico abbastanza importante. <ride> Se passerete da Lecce dovete assolutamente venire qua per provarla. Facciamo una camminata per via Libertini, dove ci sono tantissimi negozi di artigianato locale. Se state cercando un posto dove fare acquisti questa è la via giusta. Arriviamo infine in piazza Duomo. 
Perdonate i capelli ma in questi giorni è così, c'è un vento incredibile. Volevo dirvi che per visitare all'interno le chiese di Lecce c'è un biglietto accumulativo che vale per tutte le principali da visitare e costa 11 euro. Se volete salire invece in cima al campanile del Duomo, che è questo, alle mie spalle, il biglietto costa 12 euro, quindi in questo caso il totale del biglietto è di 23 euro per le due cose. Dato che la facciata della cattedrale non dà direttamente sulla piazza, è stato decorato in modo molto più ricco l'ingresso laterale sinistro, che viene utilizzato come accesso principale. Il campanile, alto più di 70 metri e composto da 5 piani, è senza dubbio l'elemento più riconoscibile della piazza. In passato, per la sua altezza, veniva usato anche come torre d'avvistamento. E passiamo da una piazza ad un'altra. Ora siamo in piazza Santo Ronzo, la principale della città, dove si trova un anfiteatro romano ancora più grande di quello che abbiamo visto questa mattina. Lecce infatti è una delle poche città al mondo ad avere due anfiteatri nel giro di pochi chilometri uno dall'altro. Facciamo tappa anche al castello Carlo V. È possibile visitare il cortile interno gratuitamente, mentre per le sale e le prigioni è obbligatorio seguire una visita guidata che è prenotabile online. La struttura è davvero maestosa e merita comunque di essere vista. Approfittiamo di questo cortile tranquillo per dirvi una cosa. Forse qualcuno di voi l'avrà già notato, da quest'anno abbiamo attivato gli abbonamenti qui sul canale. Ci sono due livelli diversi, ognuno con alcuni vantaggi. Gli abbonamenti sono per noi uno strumento importantissimo per continuare a migliorarci, a migliorare la qualità dei nostri video e per poter raggiungere dei luoghi sempre più particolari e speciali da raccontarvi. Se vi fa piacere o se volete scoprire di più su questa possibilità trovate il link con tutte le informazioni qui sotto in descrizione e nel primo commento. Grazie fin da ora per il vostro prezioso supporto, ora torniamo all'esplorazione di Lecce. Facciamo una pausa al caffè al vino, storico locale di Lecce per provare tre cose tradizionali. Sara prende un pasticciotto e un caffè leccese, preparato con latte di mandorla e servito freddo con qualche cubetto di ghiaccio. Io invece assaggio il mio primo rustico. È un disco di pasta sfoglia ripieno di mozzarella, pomodoro e besciamella. Molto ripieno. Dopo questa ottima merenda ci incamminiamo verso la Basilica di Santa Croce, secondo noi la chiesa più grandiosa di Lecce. Appare improvvisamente dietro un angolo in tutta la sua bellezza, con questa facciata ricca di mille dettagli. Potremmo stare almeno un'ora a scorgere figure e particolari. Il barocco leccese nella sua massima potenza, insomma, è semplicemente magnifica. Poco più avanti troviamo un altro edificio assolutamente da non perdere. Palazzo Adorno è la sede della provincia di Lecce ed è una meraviglia. La scalinata che porta al primo piano e l'arco d'accesso sono decorati in modo unico. Purtroppo il vicino Palazzo dei Celestini è completamente impalcato, ma entriamo comunque nel suo cortile interno per dare un'occhiata a questo ex convento. Attraversandolo sbuchiamo di fronte ai giardini pubblici Giuseppe Garibaldi, che volevamo visitare, ma che sono stati chiusi per via del vento. Ve l'avevamo detto che non ci avrebbe abbandonato un secondo in questi giorni. Andiamo verso Porta Napoli, mentre il sole sta scendendo. Questo immenso portale costruito in pietra leccese si chiama così perché è posto proprio all'inizio di quella che era la strada per Napoli. Per cena cerchiamo una trattoria che faccia piatti della tradizione e troviamo nonna Tetti. L'ambiente è bello e caratteristico, con un soffitto a volta in pietra. Sara ha provato fave e cicoria, piatto tipico pugliese molto semplice, mentre io ho preso le immancabili orecchiette al sugo con polpette e cacio ricotta. Abbiamo mangiato bene e le porzioni erano abbondanti. La sera con la luce dei lampioni il centro di Lecce ha tutto un altro aspetto. I colori sono diversi, l'atmosfera è ancora più rilassata se possibile. Giriamo un po' per le vie senza una meta precisa, solo per goderci questo momento di pace prima di salutare la città e tornare al nostro B&B. Ultimo giorno in Puglia. Oggi abbiamo deciso di vedere alcuni luoghi nei dintorni di Lecce. Qualche suggerimento lo trovate anche nel video scorso, sui 5 luoghi della regione. Recuperatelo se non l'avete ancora visto. La prima tappa di oggi è a Caia. Oggi c'è tutto un altro tempo rispetto a ieri, è uscito un sole incredibile e penso anche che sia la giornata più calda che abbiamo trovato in viaggio, ci sono 23 gradi, pensare che stasera torniamo a casa e ne mette 6 <ride> è un po' problematico. Questa minuscola cittadina fortificata ha un bellissimo portale d'accesso, proprio accanto al grande castello. Il centro è un insieme di casette basse, piccole vie ordinate e alberi di limoni carichi di frutti. La piazza centrale è molto carina e c'è un bel caffè dove fermarsi per una pausa. 
Volevamo visitare l'interno del castello che in teoria è aperto dal martedì alla domenica nel mese di marzo e aprile. In realtà siamo arrivati qui davanti e c'è un piccolo cartello scritto a penna che dice che è aperto solo nei weekend, quindi sabato e domenica. Se vi interessa comunque il biglietto d'ingresso è di 5 euro. Ci spostiamo verso la conclusione di questo viaggio che non poteva che essere vista a mare. Mentre guidiamo lungo la litoranea ci fermiamo in una spiaggia tra Torre Specchia e Torre dell'Orso. Viaggiare fuori stagione non smetteremo mai di ripetervelo, è un sogno. Se ne avete la possibilità, fatelo sempre. La spiaggia è deserta e il mare è di un blu intenso, è un momento perfetto. Abbiamo ancora un paio d'ore prima di dover riconsegnare la macchina all'aeroporto di Brindisi e decidiamo di spingerci un po' più a sud, fino a Castro. Il borgo è diviso in due parti, la prima più arroccata, dove si trova la parte storica, mentre la seconda è la marina. Noi ci dirigiamo verso quest'ultima. Il porto è una bellissima zona dove poter fare una passeggiata. Con questa splendida giornata i colori del mare sono abbaglianti. Abbiamo scelto proprio un bel posto dove salutare la Puglia. E così anche questa avventura è giunta alla fine. Non ve lo diciamo spesso, ma se volete seguire i nostri viaggi in tempo reale ci trovate anche su Instagram o su Telegram. Ci sono tutti i contatti qui sotto in descrizione. Noi vi ringraziamo se vorrete supportarci con un like, l'iscrizione al canale o con gli abbonamenti di cui vi abbiamo parlato. Speriamo che sia questo video che quello sulla regione Puglia vi siano piaciuti. Sicuramente vi piacerà anche il video su Cagliari che trovate qui a destra. Come sempre vi leggiamo nei commenti. Un abbraccio e a presto. Ciao!